Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей, и это за факты. Кто-то когда-то сказал, фотография может рассказать больше, чем тысяча слов, но ни одно из них не будет правдой, так как все может измениться в одно мгновение, если мы расскажем историю с другой стороны. Следующие фотографии на первый взгляд кажутся нормальными, но когда вы узнаете зловещие истории, которые за ними скрываются, вы будете шокированы. Пришло время еще раз посмотреть на них и увидеть вещи такими, какими они были на самом деле. Погнали! На первый взгляд это простое фото с довольно жизнерадостными и веселыми астронавтами. Но на самом деле это участники фатальной миссии Челленджер, в которой принимали участие 6 профессионалов и один гражданский специалист – Школьная преподавательница Шарон Макколиф, победительница национального конкурса НАСА, учитель в космосе. Подполковник ВВС США Фрэнсис Р. Скоби ведет свой экипаж к стартовой площадке. Это последнее фото живых участников миссии Челленджер. Санаторий у Уаверли Хиллз был открыт в 1910 году. Это была больница для страдающих туберкулезом. Единственным лечением этого страшного заболевания был свежий воздух и солнечные лучи. К сожалению, выживали не больше 5%. В больнице погибло около 8 тысяч человек. Точное число умерших неизвестно. До сих пор недалеко от санатория находят мертвые тела, и среди них тело медсестры Мэри Ли, которая, по слухам, заразилась туберкулезом. По другой версии, она забеременела от одного из врачей и была найдена повешенной на люстре в комнате 502. Фотограф поймал на пленку призрачную фигуру Мари Ли. Говорят, она до сих пор бродит по коридорам лечебницы. Это последняя фотография Криса Маккендлиса, сделанная им после того, как он решил поселиться в пустынной местности на Аляске. История его жизни легла в основу сюжета фильма «В диких условиях». Вскоре после того, как было сделано это фото, Криса Маккендлиса нашли мертвым в заброшенном лагере. Он умер от истощения. Не так часто призрак появляется в художественном фильме, но случается и такое. Это произошло в 1987 году во время съемок комедии Три мужчины и младенец. В этой сцене фигурирует актер Тед Дэнсон, и за его спиной, за занавесками, стоит жуткий маленький мальчик, который неотрывно смотрит на оператора. Дэнсон клянется, что никакого мальчика во время съемки не было, и ни актеры, ни съемочная группа так и не смогли дать логическое объяснение тому, как на площадку проскользнул жуткий мальчик с таким взглядом из-под лобья. Друзья Сейлор Гвильямс и Брэндон Вега в марте 2015 года отправились в поход в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Путь, который они выбрали, был плохо освещенный. Сейлор и Брэндон упали, получив многочисленные травмы. Они несколько часов провели в ожидании помощи. В конечном счете Вега решил оставить свою подругу, у которой были более серьезные травмы, чем у него, и отправиться за помощью. По пути молодой человек упал со скалы и разбился насмерть. На следующий день этим же маршрутом шла группа туристов, которые фотографировали свои приключения. Они не сразу заметили, что внизу лицом грязи лежит рыжеволосая девушка Сейлор Гвильямс, которая была не в состоянии двигаться, поскольку, как оказалось позднее, она получила перелом руки, двух лодышек и другие серьезные травмы. Она выжила. Девяносто четырехлетняя пожилая дама Деннис Рассел отправилась на пикник, где ее родственники просто сделали снимок. Забавно, что леди оказалась не из пугливых, она не нашла в снимке ничего странного, а вот ее семья оказалась более суеверной. Деннис умерла, а ее родственники стали перебирать старые фотографии и наткнулись на эту. И вот тогда они и обратили внимание на мужчину, стоявшего за спиной пожилой леди. Им оказался муж Деннис. 
и все бы ничего. Да вот только к тому моменту он был уже 10 лет как мертв. Те, кто был внимательнее, заметили еще одно лицо. Прямо над красной машиной. Видите? Две секунды спустя, после того, как Мэри МакКуинкен сфотографировала своих братьев Майкла и Шона на вершине скалы Мора в национальном парке Секвое, штат Калифорния, у них ударила молния. Из всех троих путешествующих по штату Сьерра-Невада в августе 1975 года в живых остался лишь Майкл. Это привидение с инвалидным креслом сфотографировала в подвале сотрудница дома престарелых Кит Хевен в городе Флинт, Мичиган. Она говорит, что видела его собственными глазами. Мужчина в белой рубашке везет в инвалидном кресле женщину. Ее голова наклонена вправо. Агония Амайра Санчес 13-летняя Амайра Санчес – одна из 25 тысяч погибших в результате схода селевых потоков, возникших после извержения вулкана Невада-дель-Руис 13 ноября 1985 года. Попав в западню из обломков здания, прежде чем умереть, девочка простояла три дня по горло в воде. Получила всемирную известность благодаря фотографиям, сделанным фотожурналистом Франком Фурнье незадолго до ее смерти. Ее так и не смогли вытащить. Казалось бы, в снимке викторианской эпохи, на котором запечатлены отец и мать с дочерью, нет ничего странного. Правда, девушка получилась на снимке очень четко, а ее родители смазано. Перед нами одна из популярных в те времена посмертных фотографий. Запечатленная на ней девушка незадолго до этого умерла от тифа. Двухлетний Дарш и четверо его друзей столкнулись с медведем в заповеднике Апшава, который расположен в 64 километрах на северо-запад от Нью-Йорка. Патель и его друзья отправились в поход в заповедник, когда они увидели, что за ними следует медведь. Они перегруппировались, разошлись в разные стороны, но когда вновь встретились, Пателя не оказалась на месте. Медведь ходил кругами около тела Пателя, когда его нашли сотрудники полиции. Это фото было последним на его телефоне. Казалось бы, обычное фото троих дайверов. Но почему один из них лежит на самом дне? 26-летняя Тина Уотсон погибла во время медового месяца, 22 октября 2003 года, а водолазы случайно обнаружили ее труп. После свадьбы девушка с супругом Гейбом отправилась в Австралию, где они решили заняться дайвингом. Если верить фотографу, сопровождавшему пару под водой мужчина отключил кислородный баллон молодой жены и удерживал ее на дне, пока она не задохнулась. Когда выяснилось, что жена Уотса незадолго до трагедии оформила новый полис страхования жизни и в случае ее смерти Гейб получил бы немалую сумму, все начали подозревать его в умышленном убийстве. Отсидев полтора года в тюрьме, он вернулся в Алабаму и снова попал под суд. Но дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Позже Уотс женился повторно. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, какое фото вас впечатлило больше всего. Будет интересно почитать. Также подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Пока. Oh, 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 oh,